ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌರಮ್ಮ ಹೆಚ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತಾವು ಈ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾನು ಸಿ ಎ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಕರು ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಚಯ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿ ಎ ಜಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿ ಎ ಜಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ನೀತಿಗಳು ಉಪಸಂಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸೂಚನೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಜಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇವು ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂರು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಿ ಎ ಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದೊಂದು ಪೈಸೆ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋರಿಕೆ ಆಗದ ರೀತಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳ
ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೇನೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಟ್ ಸಿಕ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರುಗಳ ನೇಮಕ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಹುದ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂತರ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧೇಯಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ ವಿಧಿ ಸಿ ಎ ಜಿಯ ನೇಮಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇವರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಹ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇಡುವಾಗ ಸಿ ಎ ಜಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿನೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಹೇಳೋದು ವಿಧಿ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ಸಿ ಎ ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಿಗಳು ಸಿ ಎ ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೊ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇಮಕ ಖಂಡಿತ ನೇಮಕ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಏನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ 
ಏನಾದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಯಮಗಳ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಅಹ್ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವರ ಮೇಲಿನ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅವರ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಜಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಾಗೆ ಇವರ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಸೊ ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಾಪಾಡೋ ತರಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಮಿಷವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆಮಿ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಒಂದು ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತೋ ಇವರ ವೇತನವನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಜಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಸಿ ಎ ಜಿ ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೇತನ ಭತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರ ವೇತನ ಭತ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಆ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ವೇತನ ಭತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಡೀ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಎ ಜಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಗೆ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿಧಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ ಆರನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿ ಎ ಜಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫಂಡ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಏನು ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರವಾಹ ಭೂಕಂಪ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗಳು ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ತೆರನಾದಂತಹ ಫಂಡ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅವರದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯವ್ಯ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅದು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗಮಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇತರ ಆಯೋಗಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗಮಗಳು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎನ್ ಜಿ ಸಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇ
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇವರ ಒಂದು ಸತತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಾದ್ರು ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆಗ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ನಮೂನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಹ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಏನ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಇದರದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಜಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಾಡತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿ ಎ ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿವರಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಿ ಎ ಜಿ ಮಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸುಂಕದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗಿದೆ ಸೊ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದರ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕರೆಸುವ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ
ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಿ ಎ ಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವರದಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನ ಸಿ ಎ ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಣದ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಆಡಿಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿ ಎ ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರವರೆಗೂ ಲೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆಡಿಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಡಿಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿ ಎ ಜಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಹ್ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಬಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವರ ವರದಿ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಘಟನೋತ್ತರ ಸ್ವರೂಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮುಗಿದ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಖರ್ಚು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಹ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಖರ್ಚಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಣಕಾಸನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರಹದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖರ್ಚು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ತನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಟೀಕಾಕಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಟೀಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಸಿ ಎ ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲಾದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಈ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ
ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನು ಅನುದಾನವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎ ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಪಿ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತು ಯು ಎಲ್ ವಿಗಳ ಪಿ ಆರ್ ಐ ಏನು ಪಿ ಆರ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ನಿಗಮಗಳು ಯಾವ ನಿಗಮಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಪಿ ಆರ್ ಐ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾವೋ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವುಗಳು ಸಿ ಎ ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಇಡ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಆಡಿಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಡಿಟರ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಯು ಎಲ್ ಬಿಗಳು ಅಂತ ಯು ಎಲ್ ಬಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳು ಅಂತ ಸೊ ನಗರ ಸರ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನದ ಖರ್ಚುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿಗ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಸಿ ಎ ಜಿಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಹೇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಸಿ ಎ ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಹ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೂ ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಗರಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹಗರಣ ಸೊ ಈ ತರದ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ
students. So please go ahead. So you can sound a new Mari. So if you open some Haraki Borodare, so they should have a key from Kahude, Samidana, the team had for the Hude, other the CEG, the Mahanakas in a Russian Eli Kandita, from Kapatrana, near by Sate. So either a Idu, Gatanotra Karavana, Marathi and the Hedrusaha, so either a Horavan, either a one the Varadi in the Horavan and the Hagarna Galsanke, Sakas today, Matu, Hagarna Kitarna, the Tadakibari Katana Shikshikura, Agiri, Ilivergo. Uh, totally either Kirta Kantayan, Mithigurantay and Nodid Vinao, a Mithigurana Sol Puteget Hakanta Pratna and Amadi Re, Kandit Bayu, E. Hude, Inu Utamagi Karan Reverse Romulaka, Desha the Hanakas in a Vivastege, Badratena, Rakshana in a Kotakanta Kelsa on the Pumba, Chanagi E. Hude, Maraveke Sadiagate and Taherta, so E. Vishavana, Mugsa. So, Santa is Samantha Patanta, reference for Ilidawe, the Blick Redawe. Jotege, Chem Rajshaker or Rumato Jesse Johari or Burger Takanta, Pustak Vadidawe, so Yella reference to Mulaka, CAG is among the Patanta, in no Hitchin Vishal and Nipil Provo. If they are there and in none the shale here at Stapatene, I know Andre Nano, CAG is among Patanta Maitena, degree exam level is among Patanta Matra, Hanchkonda in Tamatra, Padavi Parishagar, Shishaginama Grammy Baga with their period. So we do on Sulpa, Nam College and Concordo Hage, Sulpa do Ivisha. Tough funds at the organ. Jotay textbook clearly detail Adam Tamsha, Kadame. Ah, the K. Degree exam face for the Kesh to Mahiti because to Mahiti will not be pretty Mulkani to the name. In the competitive level exams, under in the Tumba detail of Ubekum, competitive level exams, you see a Jibalas to promo for the other male, Mara Krishna and Tirkar. The country do the contingency fund of India, Andre, no consolidated fund of India, Andre, no, Avia with the Liberta, other Limata sub bomb sugar, Yene, no. Alastu detail Aranta Maiti Gulubartave, and a financial term Gulubartave. Augalna detail I eaglen and unpeep tails as a low and crane in confusion Agudu and Odesh Dinda, Nanu Kavala degree exam level face more of the Kibeka and the Maiti and Assess Sidney. Nantra in a video the Likandita, competitive level, competitive exams level again, Beka and Tamahi and a CG beginning with the care, and his top. Oh, Nanima Dabula.